love Jesus. Does anyone in the house love the Lord? Кто из вас любит Господа? Does anyone? Кто-нибудь любит? Because, because you, I want you to remember the uh, first date with your spouse. If you're a guy, first date with your future wife. Если вы женат или с кем-то встречаетесь, попробуйте вспомнить ваше первое свидание. Because I guarantee you, I guarantee you. Потому что я гарантирую. You got ready. Вы готовы. You you got some sort of flowers or something. Something was happening цветы, there. Что-то там происходило. Because this was a special moment. Потому что это был особенный момент. Can I tell you this is a special moment? И вот это особенный момент. This тоже. is a moment that will change the trajectory of your life. Это тот Come момент, который изменит полностью траекторию вашей жизни. You can the mighty power of God to show up again this morning. Вы можете ожидать чудесную силу Божью, чтобы она пришла сегодня опять. I'm not sure if I'm believing the amen here, man. Can we shout amen this morning? Come on, somebody. And afterwards, for those who are tired and weary, you guys can grab some coffee too, because... Uh... <laughs> I want to really quickly talk about the topic, what do you see? На тему, что ты видишь. И мы продолжаем серию «Созидая Божий дом». И нам нужно понимать, что те вещи, которые мы видим, они могут определить исход будущего. Because if I'm driving and I see someone driving 30 miles an hour with their hazards on, аварийки, с авариками. Если я вижу, что кто-то едет на скорости 30 миль в час с включенными аварийными сигналами, I think it's important. Listen, I think it's important that we see those things so we don't crash into that vehicle. Я думаю, очень важно обратить на это внимание, чтобы мы не врезались с большой скоростью в этот идущий впереди автомобиль. So it's important that that we see certain things. Поэтому очень важно видеть определенные yeah. вещи. If, if you're walking and you're texting or Instagramming or whatever you're doing, cash apping to the church, and, uh, and, and, but, but you have a pothole um, in front of you, a hole in front of you. Если вы идете и уткнулись в телефон в Инстаграме или жертвуете через кэш в нашу церковь, и не обратите внимания, не будете смотреть вперед и не увидите, например, дырку yeah, yeah. впереди в асфальте. More than likely you can fall into that hole because you're not watching, you don't see what's in front Скорее of всего, вы провалитесь yeah. в эту дырку, потому yeah, что yeah. вы не <laughs> видите того, что впереди. So it's important that we see things. Поэтому очень важно видеть I believe that the Lord is going to open some eyes this morning. Я верю, что Господь откроет некоторые глаза сегодня. I believe that the things that we weren't able to see before, the things that were hidden away from us, the Lord is going to open some eyes this morning. Я верю, что те вещи, которые мы до сих пор не видели, Господь откроет нам на них глаза. Because the Lord wants to take you to a place that you've never been to before. Потому что Господь хочет привести тебя в то место, где ты не был раньше. The Lord wants to take you further and higher. Hallelujah. Господь хочет отвести тебя вперед, вглубь и выше. And so He wants to open your eyes today. Поэтому Он хочет открыть глаза сегодня. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Come on. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up. Come on. Shining in the eyes of the glory, pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Come on, give God a great shout of praise. Open the eyes of my heart. Now, as we got used to, we're going to stand for the reading of this word in Exodus chapter 17. The reason why we stand is because we honor the Word of God. 
И почему мы встаем? Потому что мы чтим Божье Слово. The Word of God is not just a story about the three little pigs. И Слово Божье это не просто какая-то история про трех поросят. The, the Word of God is something great. It's life-giving. It's life-changing. Слово Божье mm. это что-то великое. Это дающее жизнь и меняющее. So yeah. we honor the Word of God. Поэтому мы чтим Божье Слово. So find Exodus chapter 17 verse 5. 8 through 15 in the language that is uh, uh, more comfortable for you. Найдите книгу Исход, 17 главу, с 8 по 15 стихи, и читайте, следите за Писанием на своем любимом языке. The Amalekites fought Israel at Rehidim. Moses said to Joshua, choose some of our men, then fight the Amalekites tomorrow. I will stand on top of the hill, I will hold my hand, the staff Elohim told me to take along. Joshua did as Moses told him and fought the Amalekites, while Moses, Aaron, and Hur went to the top of the hill. As long as Moses held up his hands, as long as Moses held up his hands, as, come on, as long as Moses held up his hands. Can we hold up our hands really quick just Давайте for a few minutes? Руки. Come on, everybody. Class participation. Everybody here. Everybody. Come on. There's power when you hold up your hands. Сила, come on, somebody. Руки. There's power when the children of God hold up his hands. Come on. Том, что, руки, as long as Moses held up his hands, Israel would win. But as soon as he put his hands down, the Amalekites would start to win. Well, pastor, I'm not sure about this holding up of my hands. Pastor, I'm not sure that I feel good when I lift my hands. I'm telling you, there's victory in that thing. Come on, there's victory. There's victory. There's victory. There's victory. There's victory. There's victory. I'm just not comfortable yet. I'm just not comfortable yet. Well, listen, are you comfortable with defeat? Uh, послушайте, yeah. а вам удобно Come проигрывать? Lift up your hands and watch the Lord do some mighty and awesome Поднимайте things. руки Come и on. наблюдайте за тем, что Господь делает. Amen, somebody. Amen. Now, eventually, now listen, Moses has been lifting up his hands for a whole day. Моисей держал руки поднятыми целый день. He's an elderly gentleman. He's uh, what, over 80. Он уже такой преклонный мужчина, ему за 80 давно. Eventually, Moses' hands felt heavy, so Aaron and her took a rock, put it under him, and he sat on it. Aaron held up one hand, and her held up the other hand. His hands remained steady until sunset. So Joshua defeated the Amalekite army in battle. Yahweh said to Moses, write this on a scroll and make sure that Joshua hears it too. And make sure, come on, we got to tell our children about the mighty power of God. Нам come нужно рассказывать детям о, сил, о силе Божьей. I will completely erase any memory of the Amalekites from the earth. Moses built an altar and called it Yahweh Nisi, Jehovah Nisi, the Lord is my banner. Let's pray. Holy Spirit, you are so amazing. Holy Spirit, we ask that you move in this house, even in a greater measure. We thank you for what you are about to do. We are attentively listening to your word from the throne room of grace with the intention to obey. May your name be glorified and lifted up in the mighty name of Jesus we pray. And everybody shouted, amen and amen. Come on, somebody. You can have a seat. Now, we have to remind ourselves of this story. That the Israelites cried out unto the Lord. They cried out. They began to pray unto God. They began to pray and says, Lord, deliver your people. Can I remind you that there is power in prayer? Sometimes we forget that. И порой мы забываем об этом. Sometimes we pray and we don't see a resolution to our problem in five seconds, so we quit praying. Порой мы молимся и не видим решения проблемы сразу же 
и перестаем молиться из-за этого. We got so used to the microwave cooking uh, something up really quick that we pray and then oh where is it? I guess it doesn't work. Мы так привыкли, например, к микроволновке, которая очень быстро загревает еду, и по-другому мы уже не можем. Но я вам хочу напомнить, что есть сила в молитве. Господь слышит вас, когда вы молитесь. Никогда не переставайте верить hey, в то, что есть сила в молитве. Moving, moving, Даже если вы не видите, как Господь двигается, Он двигается, потому что Он тот, кто готовит путь. Он слышит вас, когда вы вызываете к Нему. И вам нужно понимать, что есть сила в молитве. Is, is и еще одно, mm. никогда не сталкивайтесь с тем, кто молитвенный воин. Don't mess because, listen, the Pharaoh was messing with the people who prayed. Потому что фараон тогда он столкнулся с людьми, mm. которые молились. Mm. And then when the Lord heard the prayer, he began, listen, God is so amazing. Who else would fight an enemy with frogs? Who else would fight the enemy with, with kind of all kind of pestilence and all kind of stuff that he sent Или out there? Всякой, It's so dangerous and we have to watch our mouth when we begin to speak evil of those who are prayer warriors. Come on. I'm telling you, instead of saying evil against them, why don't you begin to bless your enemies? Why don't you begin to pray for those? Come on. Why don't you begin to bless them? Почему бы тебе не начать благословлять их и молиться о них? Because I don't know about you, but I figured that sometimes the things that we struggle with are because of the things that we've spoken earlier. А я заметил такую вещь, что те вещи, с которыми мы сражаемся в данный момент, являются последствиями того, о чем мы говорили до этого. Это не слишком для нас важно. Мы можем это Можем ли мы это понять? To give God thanksgiving, God will shift things around into your favor. Я хочу напомнить вам, когда вы молитесь, когда вы молитесь Богу, Господь меняет все во благо. And so we have to modify the way we think. That's point number one. Modify. Поэтому нужно номер один изменять то, что мы делаем. You know, some of the are there any car guys in here? Any car guys? А кто-то здесь есть? We got one car guy. Кто занимается машинами? Just one car guy. I guess this word is for you, brother. Наверное, для тебя слово. But sometimes we take a car with 130 horsepower, we modify it, and we get that thing going like 500 horses. Иногда мы берем машину, которая способна на 130 лошадиных сил у нее мощь. You might think that's a Honda Civic, but that thing is a Lamborghini killer. В общем, и мы меняем что-то внутри, и там уже становится 500 лошадиных сил, и снаружи это выглядит как Honda Civic, но на самом деле это уже Lamborghini что-то там. Lamborghini killer. Okay, killer. Yeah. <laughs> when we modify the way we think, when we change, now listen, Hebrews 12:2 says, "Be transformed by the renewing of your mind." Когда мы преображаем свой разум, и Иеремиям сказано, что преображайте разум свой. The reason why you're you got 130 horsepower is because you're thinking. Your your thinking is stinking. Come on. Mm. В общем, yeah, почему у вас true. 130 лошадиных сил? Потому что вы думаете, что вы думаете. The whole traffic is moving forward, and you're left behind. Весь транспорт уже ушел вперед, а вы где-то позади плететесь. There's things the Lord is moving. The Lord is oh, He's moving on the earth today, but you're somewhere back there because you have you have 130 horsepower Civic. Господь двигается во всем мире, а мы где-то позади остальные. И ничего не имею против Civic, но может быть вы как раз тот Civic, который плетется позади на 130 130 лошадиных сил. Let's just say a Yugo. Whoever remembers Yugo, sorry. Nobody remembers, only Никто Евгений here. 
But I want to tell you, we need to change the way we think. We need to modify our thinking patterns. Нам нужно изменить yeah, образ мышления. Нам нужно поправить его. It's true, because the old nature, the Adamic nature, thinks limited, thinks small. Потому что старая природа, природа Адама, да, она думает ограничена маленькими. But the sons of God, they think big. Но дети Божьи, они мыслят широко. The sons of Adam says, this is impossible. I can't do it. But the sons of God says, nothing is impossible for my God. Hey, come on. I can do all things in Christ who strengthens me. Come on. That is a transformed thinking. Hallelujah. And so the reason why so many did not go into the promise because they're thinking Egypt. И многие почему не входят в свои обетования, потому что их мышление еще на уровне Египта осталось. Интересно, остался еще в пустыне, потому что имели ограниченное мышление, которое было рабское, которое было в этих хаковах, которое было ограничено. Вы со мной сегодня? I wonder why we can't go forward in some of the spheres of our life. I wonder why sometimes our marriage has to suffer, why sometimes our financial realm has to suffer. Почему нам нужно страдать браки или почему наша финансовая сфера страдает? Господь разрушает все это сегодня. Господь открывает наши глаза, чтобы мы могли видеть, что что-то большее ждет нас впереди. Давайте воздадим Богу славу. He's doing something amazing this morning. But we have to let the word of God modify the way we think. And, and it's, it's interesting is that now the Israelites have a reference point before and after. I was here in slavery, here in bondage. And now I am free. А теперь я свободен. There is a reference point. И вот здесь есть такой пункт, который решающий. And and the thing is is that the Israelites began to call God in a certain way. They said, "The God who led us out of Egypt." И израильтяне стали называть Бога Бог, избавивший, вывевший нас из Египта. I wonder. How we express our gratitude and thanksgiving unto the Lord. Интересно, как мы выражаем наше благодарение и благодарность Господу? Have we forgotten that He's the God who healed us? Забыли ли мы о том, что это тот Бог, который исцелил нас? I know it might have happened five years ago, but can we still be reminded that He's the God who healed? Возможно, это произошло пять лет назад, но можем ли мы напомнить себе, что это произошло, что мы исцелили? Because generation through generation, they kept on repeating, He's the God that. That drew us out of Egypt. Потому что из поколения в поколение они повторяли, что это тот Бог, который вывел нас из Египта. He's the God that opened up the seas. Это тот Бог, который раскрыл море. Oh, I wish somebody here today would say, He is the God that healed my disease. He is the God that forgave my sin. He is the God that opened up my eyes. He is my God. Hallelujah. Мой Бог это тот, кто исцелил болезнь мою. Мой Бог, кто вывел меня из ситуации. There has to be a reference point that we remember the before and the after. Должна быть такая отчетная точка, от которой мы отталкиваемся, что было до нее и что было после нее. I was walking in my sin. Я ходил во грехе. But the Lord took all of my shame, all of my sin, all of my curse upon Himself. Мое проклятие, мое грех на себя. И теперь я хожу в свободе. И теперь я воздаю Богу славу. Hallelujah! Never forget what He has done. Никогда не забывайте то, что Он сделал. And we have to modify our thinking because sometimes the situation up ahead brings us to forgetfulness. И нам нужно менять свое мышление, потому что ситуации, которые возникают, заставляют нас забывать о том, что произошло. We might be so focused on the issue at hand that we forget the goodness of God. Come on, somebody. Мы настолько сфокусированы порой на то, что на каких-то проблемах впереди, что забываем о благости Божьей, которая была проявлена раньше. The Israelites were so focused that they 
they did not have garlic and onions and leeks right now that they began to focus on yesterday instead of looking for tomorrow. Израильтяне стали фокусироваться на том, что сейчас у них нет чеснока или лука, и они стали думать об этом вместо того, чтобы фокусироваться на будущем. I'm telling you, we gotta modify the way we think. Нам нужно преображать свой образ мышления. Come on, somebody. I love it about Moses that Moses came before the Lord and he was sincere before God. И мне нравится этот образ Моисея, потому что когда он пришел к Богу, он был открыт перед ним. He saw the burning bush and he says, "Well, Lord, look, I can't talk. I'm not the guy for you." Он увидел горящий куст и Господь его призывал, но он сказал, Господь, я не могу говорить, я не тот человек для тебя. And so I want to tell you, every move of God was started by people who were humble and sincere before God. Come on, every move. А каждое движение Божье началось из тех людей, которые были смирены, смирены пред Богом и искренне пред Ним. Jesus tells us a parable about the tax collector and the Pharisee. И Иисус говорит uh -huh. uh, притчу о сборщике налогов и фарисея. And he says that, that the tax collector, he's there, and, and, and then the, the, the Pharisee is there, and Pharisee is telling God about everything that he does. И uh, там был uh, сборщик налогов и фарисей, и uh, он говорит все, что он сделал. But the tax collector talks about who he is. No, кто-то собирал налоги. Он говорит о том, кем он является. You see, the tax collector is not afraid to reveal unto the Lord the real condition of his heart. Изборщик налогов он не побоялся открыть Господу реальное состояние его сердца. Sometimes we're so afraid that the Lord will see the true nature deep inside that all we can talk about is what we do. И порой мы боимся то что Господь увидит нашу истинную натуру, которая спрятана глубоко внутри. Мы начинаем говорить о том, что мы делаем. But can I tell you, you can trust the Lord. Но ты можешь Come доверять on. Господу. You can trust God with your weaknesses. Ты можешь доверять Богу свои проблемы. You can trust God with your shortcomings. Come on. Свои hey, слабые места He can take the weak you and make a strong you in Jesus' mighty name. Взять тебя слабого и сделать из тебя сильного человека. Просто откройся пред Ним. And so we have to modify the way we think. Поэтому нам нужно преображать свой образ мышления. And so there's um, uh, uh, there, there's something that we have to do, and we have to understand that we have to have a sustainable strategy for victory. И нам нужно еще помнить, что нам нужна устойчивая стратегия для победы. Tell your neighbor, neighbor, you need a sustainable strategy for victory. Скажи своему соседу, сосед тебе нужна устойчивая стратегия. Shake it off this morning. Shake it off. Давайте встретимся немножко. Поговорите с кем-то. Because what had happened was, you see, Moses had understood that he's fighting an enemy that is not usual. И Моисей понял, что он сражается с необычным врагом. Do you remember that in Egypt there was one type of battle? Помните, что в Египте это было одно сражение. It was when the Lord fought for them. Это было, когда Господь за них сражался. When they were crossing, about to cross the sea, the Lord says, "Stand still and see the salvation of the Lord." И когда они готовились переходить море, Господь сказал: "Остановитесь и познайте спасение Господне." There is one type of battle where all you gotta do is believe and stand in trust of the Lord. И бывают такие сражения, когда все, что нужно сделать, это верить и просто стоять и наблюдать то, что Господь делает. I'm just standing on the promises of God. Я просто стою на обетованиях Божьих. I'm believing in it. Я верю в это. And the Lord begins to do great and mighty things. И Господь начинает творить великие дела. Come on, somebody, give God. A, a praise and glory for, for the Lord's mighty hand. Hallelujah. But now they are facing a different type of enemy. Because this enemy and, and the Jewish historians write that this enemy dabbled in the occult. They dabbled in witchcraft. И история пишет о том, что они удвоили силу вот этого оккультизма и колдовства в своем народе. Они были подавлены демоническими силами и темными силами. И so Moses understands that if he just sends out a Joshua to fight in the physical way, that he's going to lose this battle. И Моисей понимает, что если он просто отправит Иисуса Навина сражаться физически с этим народом, они проиграют. 
Moses understood that this is not, this is a different battle than when they were at the sea waiting for God to divide up the sea. Моисей понимал, что это совершенно другое сражение, которое отличается от того времени, когда Господь разделял моря. Can I tell you that the Lord will bring you into a new battle that you never faced before? И Господь будет вас приводить на новые сражения, поле битвы, в которых вы никогда не были до этого. And you might be nervous and you might not know what to do. И вы будете нервничать и не будете знать, что делать. I'm telling you, if you are in tune with the Lord of hosts, he will tell you the next steps in your battle. Но я говорю вам, если вы будете настроены на Бога, он будет вам говорить последующие шаги и предпринять какие Not every battle is the same. И не каждая битва, ну, одинаковая, они не And so this time around Moses says, I'm going to go up a hill. Поэтому в этот раз Моисей сказал, я пойду взойду на гору. And Joshua, you go down to the valley. А ты, Иисус Навин, иди в пустыню вниз. I'm going to go up the hill because there is a demonic spiritual warfare up there. И я буду восходить на гору, потому что там будет демоническая война. And Joshua, you go down to the valley because there's a physical enemy. А ты, Джошуа, Иисус Навин, пойдешь в пустыню, потому что там будет физическое сражение. Sometimes we get in trouble because we fight when we don't need to fight, and we stand still when we don't need to stand still. Порой мы попадаем в неприятности, потому что мы сражаемся тогда, когда не нужно сражаться, или наоборот стоим спокойно, когда не нужно стоять. There's a whatever we are facing today is a two-point uh, attack is a spiritual level and a physical level. Are you with me? Sometimes we're sitting at home and says, Lord, in the mighty name of Jesus, I need a job. И иногда мы можем сидеть, Иисус, Господь, мне нужна работа сейчас во имя Иисуса. But listen, sometimes the type of battle that you're facing is you got to pray and then you got to go and look out for a job. Come on, somebody. Иногда такие битвы бывают, когда нужно помолиться, а потом нужно что-то делать, например, идти искать работу. Sometimes we say, well, I'm gonna stand still and see the salvation of the Lord. Someone's gonna, you know, uh, what's that Tesla guy is gonna call me and offer me a high position in Tesla. Да, можно стоять и наблюдать спасение Божье, но и ты будешь ожидать, например, что тебе Тесла позвонит и предложит работу. But we have to understand that there's different battles that we face. В общем, нам нужно понимать, что есть различные сражения, с которыми мы сталкиваемся. And so Moses sees something in the spiritual realm. И Моисей видит что-то в духовном мире. That's why our spiritual eyes need to be open. Поэтому нам нужно держать открытыми свои духовные глаза. The things that you might be facing in your marriage. Listen, I know you can get the flowers, you can get this, you can get that. But hey, how about having the Lord open your eyes to see how you need to fight for your marriage? И порой, например, если проблемы в семье, да, можно там конфетки купить или цветочки, но порой нужно открыть духовные глаза и посмотреть реальную проблему. Are you with me here this morning? Со мной сегодня. How about we try the Lord and see what the Lord says? И почему бы нам не спросить Господа, что Он думает на этот счет? And so Moses goes up the hill. Now I have to remind you that the higher you go up the hill, the less stuff you can take with you. И Моисей всходит на гору. Я хочу напомнить такой момент, что чем больше, чем выше ты всходишь на гору, тем меньше ты можешь взять с собой. You got to be able to leave behind some of that unforgiveness. Тебе нужно оставить позади какое-то непрощение. Are you with me here this morning? You got to be able to leave behind some of that bitterness, some some of that hate that you've been holding. Leave that behind. Ненависть оставить это позади. Come on, somebody, because the higher you go, there's some things you have to leave behind. Чем выше ты всходишь, тем больше тебе нужно оставить внизу. And the Lord has been telling me that the, the place that He's taking this church, we gotta leave some things behind. И Господь говорит мне, что Он хочет повести в великие места эту церковь, и нужно что-то оставить позади. I know there's some things that we got used to, and it's so beautiful and so warm and so awesome. Я знаю, что есть многое, к чему мы привыкли, это хорошо и удобно и классно. But sometimes we got in to get into fasting and prayer more. Come on, somebody. нам нужно больше уделять время Come on, somebody. Oh, sometimes we gotta get into the night nightly prayers and say, God, I know you're taking me somewhere. So I'm gonna put some things behind. И понимаешь, что Господь ты меня куда ты ведешь, поэтому я буду откладывать то, что не нужно. Come on, and so Moses he he walks physically up to the top of the hill. Поэтому Моисей он физически восходит на гору. 
And, and you gotta leave. Some things are way too heavy for you to be able to go up. И нужно way понимать, что что-то слишком тяжелое для того, чтобы с этим подниматься наверх. So leave behind. Listen. Поэтому оставь это. Uh, the place on top of the hill, all you need is him. И на вершине горы все, что горы все, что тебе понадобится, That's это all you он. Need. Это все, что тебе нужно. You don't need your backpack. Leave that backpack behind. Come on. In Jesus' mighty name. Оставь Just go up there, рюкзак. you and Jesus. Просто Hallelujah. иди наверх, ты и Иисус. And so he goes up there. Поэтому он восходит наверх. And Joshua goes. He's fighting eye level with the enemy. А Иисус Навин, он внизу сражается с врагом. And what drives the enemy crazy? I want you to hear this. What really drives the enemy crazy is that you are a person who has been set free, and you're living out the purposes of the kingdom of God. И то, что сбивает толку yeah, yeah. врага, это то, что вы человек, который освобожден, и вы живете целями uh, Божьими. The enemy, pastor, the enemy doesn't care if you are just a visitor to a church. И врагу, uh, uh -huh. враг, он не заботится о том, что вы просто приходите и посещаете церковь. But it really, it really gets him going when you are walking in freedom and living out the purposes of God. Но он начинает really волноваться, когда вы живете в свободе и для Бога. I'm telling you, the Bible says whom the Son set free is free indeed. Come on, somebody. And you have to be willing to fight for your freedom whenever the enemy comes against you. Enemy, I am not going into your traps. Враг, я не буду попадаться в твои ловушки. Я не буду попадаться на твои какие-то ловушки. Я буду ходить Никогда не отказывайтесь сражаться за свою свободу. And so Joshua is fighting in the natural while Moses is fighting in the supernatural. И Иисус Навин сражается в физическом мире пока, в то время как Моисей сражается в духовном мире. And the Bible says when the hands of Moses and he's there, you know, Aaron and her are walking around somewhere, they're checking the battle out. И в uh, Библии сказано, что Моисей молится с поднятыми руками, и где-то рядом находится Аарон и Ор. And then Moses, again, imagine your hands being up. That, that's quite a bit of work there. И представьте, что целый день ваши руки в таком состоянии подняты. Это вот работа тяжелая на самом деле. And so his hands get weary and they begin to fall. И его руки начинают терять силу и опускаться. And the Bible says when the hands of Moses began to fall, uh, uh, Joshua begins to lose the battle. И Библия сказано, что в тот момент, когда руки Моисея опускались, Иисус Навин в своем сражении начинал проигрывать. So it's the spiritual that upholds the physical. Поэтому духовное это духовное то, что поддерживает физическое. It's the spiritual that supports and upholds the physical. Это духовное mm. поддерживает и удерживает физическое. I'm telling you, we gotta get before the Lord. We gotta stand firm. We gotta be people who are prayer warriors. We gotta be people who are worshippers. Come on, somebody. Нам нужно приходить к Господу. Нам нужно быть теми людьми, которые молитвенные mm -hmm. воины, кто поклоняется Господу. If you want husbands and wives, if you want this thing to work, you gotta get in that. Air closet. Come on, somebody. Мужья и жены, если вы хотите, чтобы что-то сработало у вас, то идите в свою молитвенную комнату. Come on, the sons and daughters are ready to come home, but are we ready to get up on the hill and lift up our hands and fight for our kids? Hallelujah. Сны и дочери готовы возвращаться домой, но готовы ли мы взойти на гору и сражаться за наших детей? You see, we need to in the United States of America, we need to get back into praying again. И в Соединенных Штатах Америки нам нужно вернуться к I know it's wonderful. Let's go to Sunday morning service. Hallelujah. Hey, but we need to start praying again, church. We need to start seeking the face of the Lord again. We need the presence of God again. Hey, we need God again. Mm. And so when the hands of Moses started falling down, Joshua began to lose the battle. 
Иисус Навин а, начинал проигрывать сражения. But how can we sustain this momentum in the natural? Но как нам удерживать этот импульс в естественном мире? Because obviously our hands we're going to get weary and tired. Но, конечно же, руки будут а, утомлены как бы, и будут опускаться. А Библии сказано, поднимайте свои руки без гнева и сомнения. So и мы знаем, что нужно поднимать руки. Мы знаем, что поднятие рук — это духовное оружие. И как нам это делать? Потому что жизнь, она происходит. Because we can get news of a sickness or an illness. There's news of something happening around us, and we get weary and tired. Вокруг столько негативных новостей, каких-то болезнях и войнах, и мы уставшие, измождённые. But can I tell you the first thing that Aaron and Hur did to support Moses in this battle? И первое, что Аарон и Ор сделали, чтобы поддержать Моисея в этом сражении. They did not get him a Starbucks coffee. Они не принесли ему кофе из Starbucks. They did not get him an energy drink. Или энергетический напиток. Come on, somebody. What they did is they brought him a rock. То, что они сделали, они принесли ему камень. Can I tell you my rock is Jesus Christ? А мой камень это Иисус Христос. My rock, and I will build my home on the rock that is Jesus. Я буду строить свой дом на камне, который является Иисус Христос. The way we can have a sustainable strategy for victory. И то, как мы можем иметь эту устойчивую стратегию для победы, is by being set on the rock that is Jesus Christ. Это через то, что мы стоим на камне, кем является Иисус Христос. The Bible talks about in the parable that one man built a home on the sand and the another built it on the rock. И Библия Иисус говорит притчу, когда человек строит, один человек построил свой дом на песке, а второй на камне. You see, everything was fine when it was sunny, but when the rain and the flood came, the home that was built on the sand was destroyed. И все было хорошо в тот момент, когда светило солнце и была хорошая погода, но как только начался шторм, дом, который был построен на песке, был разрушен. Everything was fine when everything was fine. Все было хорошо, uh-huh. когда все было нормально. Everything was fine when Moses had the strength to uphold his hands. Все было хорошо, когда у Моисея была сила держать руки. But then the sun came out. Но потом вышло солнце. And then he got tired and weary. И он устал. And that's why we gotta get ourselves on the rock that is Jesus Christ. Поэтому нам нужно помещать себя на камень, который является Иисус Христос. They did not just say, find that man built that built his home on the rock. He didn't just find a rock. И тот человек, который построил свой дом на камне, он не просто нашел этот камень. Но он стал глубже копать в землю. И когда мы начинаем искать, когда мы начинаем стучать, это придет. You see, it's built on the revelation of who Jesus Christ is. И мы строим на откровении того, кем является Иисус Христос. There's some battles that we face that without the revelation of Jesus we will not be able to stand. Есть сражения, с которыми мы сталкиваемся, и без веры Иисуса Христа мы не сможем устоять в этих сражениях. Are you with me here this morning? Come on. I know we know him from Sunday school, but have we been digging deeper? Come on, church. Мы знаем об Иисусе из воскресной школы, но копали, копаем ли мы глубже церковь? Have we been opening the the word of God and says, God, reveal this thing to me. Открываем ли мы Слово Божье и просим ли Бога открыть нам что-то? God, I want to know you deeper. Господь, я хочу знать тебя глубже. And so when we dig deeper into the rock, we're going to be able to stand over the flooding and over the wind and over the waves. Come on, give God a great shout of praise. You will be able to stand любой шторм. And so they tell me that the literacy rate in the United States, biblical literacy rate is like in 13%. И по статистике, библейская грамотность в Соединенных Штатах Америки это примерно 13%. I wonder if the issues that we face in this nation is because we're not digging deep enough to get to the rock. А может быть, те проблемы, с которыми мы сейчас сталкиваемся в нашей 
Are you with me here today? I wonder if the church in the United States of America would just dig a little bit deeper. We would be able to withstand the storms and the attacks of the enemy. Are you with me here this morning? Come on. And so I just want to challenge you to open up the word of God. I want to challenge you that when you come home, you begin to even read Exodus, the chapter that we read read and you say Lord reveal this thing to me I want to know more about you for my family просто откройте ту же главу которую мы читали 17 главу исходы и скажите Господь открой мне больше я хочу знать тебя глубже open up the word and says Lord speak into my life speak into my home speak into my family открывайте Библию и говорите Господь говори в мою жизнь говори в мою семью because the Amalekites will have no chance against you when you have your hands lifted up and you are seated on the rock that is Jesus Christ. Come on, hallelujah. Lift up the mighty name of Jesus. He has no chance. Well, I want to have it my way. I want to have it convenient. I want to have it nice and comfortable. 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 The Lord is not building a Burger King. Have it your way. He's building a church that the gates of hell cannot prevail against. And I wish, I wish somebody would give God a great shout of praise. He's building you up to be strong in the Lord. Hallelujah. And the next thing that they do to have a sustainable strategy of having victory in that moment. И следующее, что они делают, чтобы иметь эту устойчивую стратегию и одержать победу, is Aaron goes out to one side and lifts up one hand of Moses, and her goes to the other side and lifts up the other side. Aaron идет на одну сторону Моисея и держит его левую руку, а Ор идет с другой стороны и поддерживает его другую руку правую. Now, if we dig a little bit deeper, we'll realize that the name Aaron means. Mountains of strength. Mountains of strength. Если углубиться, то имя Арон означает горы силы. So it's not just strength, but it's so much strength, man. You can fit that in a mountain. И это не просто сила, но это столько силы, которую можно вместить в горы. So on one side, mountain of strength is picking up Moses' hand. Поэтому с одной стороны гора силы держит руку Моисея. And then her, which means liberty. А с другой стороны, орчая имя означает свобода. Is holding up the other hand. Держит другую руку. Now, if you really study that, that that's like the description of the Holy Ghost. И если изучить это, это как описание Святого Духа. Because sometimes you just can't do it on your own. Потому что порой ты не можешь самостоятельно решить что-то. In First Corinthians chapter fourteen, Paul talks about. Praying of the mind and singing of the mind, and then praying and singing in the spirit. Первым Коринфянам 14 главе Павел пишет, что нужно молиться умом и петь умом, но нужно молиться и духом также и петь духом. I wonder if you have the prayer language, but you haven't been using it that much. Может быть у вас есть вот язык молитвенный, но вы его не часто использовали. Because sometimes when you don't know what to pray about. The Holy Ghost will pray through you. Come on, somebody. Порой, когда вы не знаете, о чем молиться, Дух Святой будет молиться через вас. Because we pray, listen, praying in the Spirit. Now that that's a language, that's the mysteries where you don't understand. There's things that you just don't get and understand. Когда мы молимся в духе, это мы молим тайны Господа, и мы не понимаем своим разумом, что это. I don't understand certain things. Я не понимаю определенные вещи. And that's why Moses goes up the hill. Поэтому Моисей восходит на гору. Oh, Shokoromondo, he's fighting the unseen realm. He's fighting the realm that we don't understand. С невидимой сферы, которую мы не понимаем. И для врага, может быть, это выглядит глупо. What in the world are they doing, holding up their hands? Вообще, зачем они это делают, держат руки там? But I would rather be silly and win the battle. Я бы просто выглядел глупо, но победил сражение. Than being sophisticated and be a loser. 
чем был come таким on, всем uh, ra- come on somebody I would rather be I would rather be foolish and keep on going hey, and and there is a battle to fight church и есть сражение в котором мы должны сражаться церковь And so Paul says that you pray in the spirit but you also pray in your understanding. Поэтому Павел пишет, что ты молись и духом, молись и разумением своим. You send out Moses, but you also send out Joshua. Посылаешь Моисея и также посылаешь Иисуса Навина. I want to I want to ask you this morning. Я хочу спросить вас. Have you been engaged in a battle? А может быть вы были в последнее время в каком-то сражении? that you can't seem to win. Have you been engaging in a battle that whatever you're doing, it's not going nowhere, there's no breakthrough? Can I suggest that you go up on that mountain this morning? Can I suggest that you, you fight this thing from up top, but you also fight this thing from the valley as well? Hey, can I suggest this battle that you're facing is winnable? You're gonna get the victory in the mighty name of Jesus, but you gotta get up on the hill, you gotta get down to the valley, and you gotta fight this thing in Jesus' mighty name. Hey. Can, can we stand up on our feet this Давайте morning? Поднимемся. I love I love what happens next. И что далее происходит, мне очень нравится. They win the battle. Они одержали победу. And Moses builds an altar and calls that place Jehovah Nisi. The Lord is my banner. И Моисей построил жертвенник и нарёк ему имя Иегова Нисси, что означает The Lord is my banner. I am not ashamed to walk under the flag of the Lord. Господь, моё знамя, я не боюсь ходить под знаменем Господа. Because I know whenever I'm under that banner, I'm going to win the battle. Потому что я знаю, когда я нахожусь под этим знаменем, я буду одерживать победу. Are you with me here this morning? So I'm going to walk under this banner. Поэтому я буду ходить под этим знаменем. Because he is mighty and strong. Потому что он сильный и могучий. I'm going to walk on this ba- under this banner. Я буду ходить под этим знаменем. Because there is nothing that he cannot do. Потому что нет ничего невозможного для него. And so this morning. Поэтому сегодня утром. We're going to pray. Мы будем молиться. This morning we're going to come before the Lord. Мы сейчас будем приходить к Господу. And we're going to engage in battle. И будем входить в сражение. I'm telling you, this battle can be won. И это сражение, в этом сражении мы можем победить. I'm telling you, if you're looking at this giant and you say, "How can I?" The Lord says, "You can. You will. You will achieve the victory in Jesus' name." Если вы смотрите на этого гиганта и думаете, как вообще возможно здесь победить, а я говорю вам, что вы сможете вместе с Господом, вы сможете одержать победу. And so we're about to worship in the presence of God. И мы сейчас будем поклоняться в присутствии Божьем. And we need to go high and we need to go to the valley. И нам нужно восходить на гору и нам нужно идти в пустыню. We need to begin to lift up our hands and and begin to pray and sing in the heavenly language this morning. И нам нужно поднимать руки и молиться и петь на небесном языке сегодня. Because this battle requires a church. Потому что это сражение требует этого. It's not just speaking in the natural. You got to pray in the supernatural because there's things out there that we don't know that we don't see. Естественно, но нужно говорить сверхъестественно, потому что есть то, что мы не видим и не знаем. And so if you are fighting a battle, поэтому если вы находитесь в сражении сейчас, if you're praying for a loved one, молитесь за любимых, if you're praying for those who are lost, молитесь за тех, кто потерян, if you're battling something in your life, если вы в сражении в своей жизни, I want to call you to the altar. Я хочу призвать вас вперед. I want to tell you that you're going to receive what you have been waiting for. И хочу вам сказать, что вы получите то, что вы чего вы ждали. When you will begin to believe and trust the Lord God Almighty. When you're going to have the two point the two point attack in your life. Когда вы будете на двух уровнях сражения. And so right now we're going to pray and we're going to worship. Поэтому сейчас мы будем молиться и поклоняться. If that's you, we want to battle it out with you together. Если это вы, то мы хотим вместе с вами сражаться. We have ministers here in the front. Здесь у нас есть служители. I'm telling you 
the victory is yours. I'm telling you, there's a breakthrough in this house. Hey, I'm telling you, there's nothing impossible for my God. Hey, he is a way maker. Hey, he is a promise keeper. Now, church, lift up your hands this morning. Begin to pray. We are a church that prays. We are a people that prays. Hey, receive the victory of the Lord this morning. Oh, let's worship. Let's worship.